。江总，这是要和你结婚的女孩的全部资料，您看看。户口本，户口本。嗯。啊、哦，还好带。您确定？要和他假装结婚，要和我假装结婚的对象，回去吧。到底是个什么人？是，走开。非常抱歉，我迟到了。我叫穆宁菊，您就是和我约好的结婚对象吧？没错，我叫江延青。这男人好帅啊！小姐，能自我介绍一下吗？啊、哦，不好意思，我叫穆宁菊，今年二十七岁，身高一米六五，体重九十八，身体健康。嗯，目前在新彩公司当员工。哦，对了，我还有套小房子，正在还贷。江延青，今年二十六岁，身高一米八三，体重一百四十八。呃，我我不知道冯助理怎么告诉对方的。总不能说我是总裁吧？知道，之前有了解过。嗯、呃，江先生，您现在是没有工作对吗？没有工作？没关系，娶我不需要彩礼和房车，也不需要工作。这么随便吗？本来就是行婚嘛。怎么样，要不要和我结婚？这人走啊，走啊！我跟你说，老子花了六万块钱给你搞到手。结果你他妈是个二手货，老子跟你离婚！老公，我错了，我知道我不是第一次配不上你，你只要你不离婚，我什么都愿意。老公，什么都愿意是吗？行，那你跪在这儿给我磕三十，把彩礼钱还给我，再让你爸给我买辆车。好，别跪！你他妈谁啊？要你滚啊！像他这种不在爱的烂货，就应该给老子下跪。多新鲜啊！到什么年代了还有处女癌？发生关系有女的就有男的，凭什么只骂女的？再说了，你自己是第一次吗？老子是男人，能一样吗？老子睡的女人多，代表老子有本事。见过裹小脚的，没见过裹小脑。你老婆是正常恋爱，比你这种满脑子有色废料的垃圾好多了。人穷心眼穷的脏东西，去医院查查爱情本。你他妈找死啊你！你他妈谁啊？老千。哎哎哎！走走走走走，不不不不不。等着！记住了，女人是否自爱，看的是她的三观和人品，和是不是处女没有关系。以后找男人，擦亮眼睛吧。记记住了。刚才多谢你了。你刚才就真的不怕自己遇到危险？不怕。我本来就看不惯这种事。好吧，那我们现在去旅行。嗯。田先生，从现在起我们就是夫妻了。那么接下来，既然江先生没有工作，那我有一个提案。什么提案？我聘用你，一个月给你五千，表现优秀，年底还有年终奖。五千块聘用。江先生就当做是打工吧，只不过工作的内容是作为我的照顾。这听起来有点像被包养。你不愿意？倒也无妨。这个江总怎么还不来啊？喂，冯助理。这是你家？嗯，这是我最近新买的房子，这个大小呢刚好适合我们两个住，而且也没住过外人，这就拿来当我们俩的分房吧。那我要搬进来吗？那当然了，你作为被我包养、聘用的丈夫呢，那你就需要负责洗衣、做饭、擦地、擦桌子、清洁家务了。既然作为你的丈夫。那就应该得履行丈夫的职责。想不到这个男人还挺有料的嘛。
文官<咳>，这个事儿还有待商榷啊。那边是你的房间。说白了就是当家庭。那个房子还没。没事，我同意了。那就这么说定了。我主外，你主内。哦，二位。结婚，结婚。你别拉着我，雪雪，你听我解释，解释什么呀？我倒要看看是哪个雄心豹子的男人敢骗你。我没被骗，没被骗，你会闪婚？这不是我妈一直催催催逼我结婚的吗？我就在网上找了个也想行婚的人，结了个婚，行婚。我的姑奶奶，那你们完全没有感情基础啊，邻居。我告诉你，结婚是一辈子的终身大事儿。对方是干什么的？他是做什么工作的？他身体健康怎么样？这些你都不了解、啊。不行，我得去看看他到底人怎么样。如果不行，你就离婚。快去去！叶娟，你回来了。这位是。邻居，原来如此，你在家养了个小白脸啊？要乱说话！介绍一下，这是我闺蜜周雪雪，这是我老公孙延新。我试探一下，江先生是吧？你是做什么工作的？哈、啊，我现在自由职业。自由职业者，那就是没工作了。那你是暂时没工作呢，还是一直没工作？我此前在汇星集团工作，后来因故辞职，所以暂时没有工作。没工作，那感情好呀。你来我公司给我当助理啊，二十四小时贴身的那种。呃，薪资嘛，就给你最高待遇。怎么样，帅哥，要不要考虑一下？周小姐，这样不太好吧？这有什么不好的？邻居都告诉我了，你们是行婚嘛，做个样子给外人看看，是吧，邻居？嗯，这。邻居，我能答应的吗？嗯，是你的罪。好，那我考虑一下。那行，你们先聊，我出去。夫人，谁是你夫人？像你这种没有职业道德的老公，去做别人的贴身助理去吧。什么破鞋子，走个路还能崴脚？怎么，吃醋了？才没有。好了，夫妻，无论别人给我多少钱，我都不会跟他走。毕竟我已经被你抱养了，不是吗？你干什么？当然是表现我的职业道德，抱你回家。明天你放我下来。别动！别哇，你那个小姐姐好幸福啊！我什么时候有个这样的男朋友啊？红花有了呢。在我房间的床头柜第二个床。我自己来吧。作为你的丈夫，这是我应该做的。忍着点啊。他认真的样子。哦，我累了，我先回房间休息
女孩在民政局等了您很久，说是没见到您啊。啊，我好像搞错了。啊，搞错人了，那要不要换回来？不用，很好。那就好，但我总觉得您为了不和方小田结婚这样做，是不是有点草率呢？你在教我做事儿？嗯、啊，不敢不敢，江总我错了。江总，您什么时候回来？公司还有一堆事等您处理呢。我现在有重要的事情做，你们自己看着办。什么重要的事儿？烧菜。差点烧糊了。风扇都是你做的，先去洗手吧。啊、嗯，不要，我今天实在是太累了。怎么了？嗯，还不是公司有个棘手的项目，谁都不敢接，这不就落到我手上了？菜有两了，不行，我得拿下这个项目，这样我才能升职加薪。菜有两了，可是我该怎么拿下这个项目呢？要不然……哇，好好吃啊！喜欢。你是怎么做到这么简单的菜都能做得这么好吃的呢？啊，嗯。哎，对你刚才说到公司什么棘手的项目？哦，对对，今天公司一天都在开会讨论这个项目。棘手的原因呢，主要是因为合作对象。合作对象。嗯，这次我们公司要和那个大名鼎鼎的卫青集团合作。卫青集团？哎，你是不是之前在卫青集团工作过？嗯，对对，只不过是一个底层的小员工嘛。哦，嗯，我还期待你能帮我透露一点什么秘密。这样，我明天给以前的同事打个电话问问。真的吗？你太好了。嗯糟糕了，怎么了？味道不对。这个菜深得我心的味道。我<笑>说，这家里啊，果然是少不了一个会做饭的男人。不要再难过啦，那你长大还要和我结婚吗？那是当然，那必然为定。嗯，一言为定。怎么了？发什么愣啊？想起一些小时候的事情。你小时候是不是在刘安路那边？我小时候脑子受过伤，记不清了。你们这个留着。没什么，吃吧。穆林局，和汇清集团合作的事情你还没有弄好。吴总确实有点多。再给你两天时间，要是再弄不出什么结果，你就给我滚蛋！什么人啊，林局，我们现在人手不足，我看呐、啊，不如让你那个大帅哥老公来给你当助理啊。啊，最近公司的事情好多啊，领导催的还急。不如我去你公司给你当助理，帮你分担点工作。真的假的？能行吗？试试看不就行？行，试试就试试。你还会化妆？对，最近画画了。你刚才不会是想亲我吧？你在胡说什么？我才没有。你想亲就说嘛，我又不会拒绝。好好，哦，好了，你看。
你怎么那么厉害呀、啊？嗯，那个你给我做助理的事儿就这么说定了。穆林觉，你工作还有没有进展？还没。我说什么来着？你是不是可以收拾东西滚蛋了？吴总，这不是还没到约定的时间吗？好啊，现在还敢顶嘴了？你看我不抽你！你是谁？我是新来的助理。助理，你信不信我随时开了你？你松手！吴总，你想要的是合作进展，我已经按照穆小姐的吩咐处理完了。这份文件是汇清集团的公开招标信息，从中可以得出汇清集团最近想要合作的目标。我要的是结果。我已经总结完了，汇清集团当下的工作重心是西郊，所以与我们星彩公司的这次合作。对方还是非常重视。那策划，这份文件是我根据汇清集团往年的合作项目做出的项目策划草案。怎么这么快？其实我一共做了三份草案，我觉得各有所长吧，还请吴总定定。这些都是你一上午做的？是。这也太厉害了吧！还有。我上午还特意调查了汇清集团这次合作的负责人，叫冯然楚，是总裁特助。他负责呀，也就意味着汇清集团的总裁亲自下场。为此，我还特意调查了冯助理的个人喜好，为他购买了一些见面礼。请吴总，有什么问题吗，穆小姐？啊，没有，没有。那吴总，您觉得呢？啊，这次算你过关。但你们要是把这次合作搅黄了，我可饶不了你。嗯，那礼品单我就放在这里，还请穆小姐过目完草案之后，告知我哪一个被选中，我继续完善。嗯、林觉，你这是嫁了个超人老公。还是一早上做出来三个草案，苏超这也正常。啊，他一上午做了三个草案，比我俩捣鼓一整天做的细案都还要完善。你不知道我怎么完善了。冯、嗯、如莲，我今天才知道。当助理原来还是很累的，这是您对我的认可吗？算是吧。明天我会去公司，合作方案的事情也就当过个流程，通过就行。到时候负责替我打好养护。没问题。哎，可是蒋总，你那个未婚妻，啊，就是冯小田那个女人，明天在公司。冯小田，明天让她休假。抱歉，女爵，穆小姐来晚了。你今天穿的挺精神的嘛，不过为什么要戴个口罩？哼，有点小感冒，咱们进去吧。嗯你怎么在这儿？方小田，不会就是代表新彩集团合作的？是，我是这次项目的负责人。这么多年不见，都换到负责人了，你不知道靠的是什么手段？方小姐，这次的合作呀，是由新汇集团的江大总裁亲自负责的。你可知道，我现在？是什么身份？这我还真不知道。我现在可是江总的未婚妻，你要是把我得罪了，我就在江大总裁面前这么一说。还请方小姐在这次方案上不要带有私人。你一个小小的新彩公司，别想攀高枝。我告诉你，只要有我在，你就别想。你就是这样代表公司对待客户的。
，我助理。助理，还这么遮遮掩掩的，该不会是你保养的小白脸吧？方小姐这话说的，我不像某些人，不依靠男人不能否定。你说谁呢？谁急说谁？莫名君你。怎么回事？在这里吵吵闹闹的，这不是江总吗？江江总不在，你们在这吵吵闹闹干什么？你们公司员工不懂得尊重客户，你说该怎么办？你怎么回事？不是告诉你今天不许来公司吗？快给客户道歉！我是江总的未婚妻。你让我给他们两个道歉，吴助理，你怎么敢、啊？你现在还不是江总的未婚妻，还不快给客户道歉，不然立马收拾收拾东西走人！你敢？我现在还真敢。对不起，刚刚不是故意。二位见谅。你们给我等着。二位见谅，我是这次策划的负责人，我姓冯。冯经理你好，我是新彩集团的穆宁局，这位是我助理。哦，助理啊，助理你好。嗯，哈哈，嗯，你好。那二位跟我来吧。刚才那个人你认识啊？她叫方小婷，是我大学时期的学妹，我俩一直不太对付。嗯，为什么？嗯，在马云。啊，夫人大学的时候，头发就很多啊。你喜我不说了。嗯。那我们接下来就谈谈正事吧。啊，不用谈了，不用谈了。我们随时都可以签约。啊！我是真没想到，能写出这个方案的人，竟然是您这样一位美丽的小姐。穆小姐，您简直就是才华横溢、前途不可限量呀、啊！嗯，没有，不是我。算了，我还是跟您讲讲方案吧。哎，不用讲了，这个方案我已经拜读了好几遍了，从中能感受到草案作者那股浓浓的商业人才气息。而将其完善之人，更是人中龙凤。穆小姐，像您这样一个人才，在星彩公司当一个小职员，实在是屈才了。没有，没有吧？啊，不知像穆小姐这样的新时代女性，这简直，简直就是……啊，不知穆小姐现在……是否单身？啊，我已经结婚了。哎呀，能和穆小姐这样既有倾国倾城之貌，又天资聪慧的人结婚，想必那个人也绝对是人中龙凤吧？吴助理啊，咱们先聊正事吧。哦，好，那我们聊一下后续合作的细节吧。啊。来，今天的合作谈的真是顺利，多亏了你的方案。我也是按章行事，碰巧被汇星集团接受了。江延庆，你怎么这么神秘？哈，哪里神秘啊？你这么厉害，怎么会没有工作呢？都是运气好。不过我帮穆小姐这么多人，穆小姐不打算给我点什么回报。不如以身相许。你在想什么呢？那些出路的卡梅缪，多路的卡登，蹦出。查库卡斯。哎，林局，你怎么在这儿？啊，陈勋哥，好久不见。没想到啊，咱们的大校花居然还记得我。你在这儿干什么呢？哦，过来聊点工作。这位是我,我助理。你好，我是宁局的学长魏晨勋。啊
，不好意思啊，陈勋哥，我这个助理他一直比较内向，我们还有点别的事情，就先走了。怎么啦，板着个脸？刚才那个人也是你大学同学毕业？不会啦，学长而已。我也是那人，我知道他看你的眼神代表什么。嗯，吃醋啦、啊？廖延庆，难道吃醋也在你的工作范围之内吗？不过你这样还蛮。啊，终于结束了。这几天为了这个单子都没好好睡觉，累死。喝杯柠檬茶，缓解些疲劳吧。嗯。这样好点吗？嗯，这儿这儿。年菊，我可太羡慕你了。你这找了个男助理，找了个甜和姑娘吧，又是端茶又是倒水，还按摩。就是，我男朋友都没对我这么好。林菊，要不我加点钱，你把江助理让给我怎么样？样你最贴切这你也得问他。江助理，你觉得怎么样啊？不好意思，我跟穆小姐签订过协议，我这辈子就会是她的女婿。哇，妈呀，这听起来一生一世的，跟表白似的。江助理，你不会是暗恋我们邻居吧？哪有？哎，我想这临时让你放心了。哦。哎，穆林局，你过来。吴总，您找我有事儿。方经理，我不在。你还有脸问我？这个方案出了问题，我们汇清集团不能通过。方经理，前几天我已经和冯助理在贵公司聊好了合作。穆林局，你不要以为勾引一个冯助理就能一步登天。我可是汇金集团总裁的未婚妻，我说不通过就是不能通过。方经理，你有什么意见吗？我有什么意见？我已经知道这个方案根本就不是你做的，所以你根本就没有资格参加这个项目。你什么意思？我什么意思？我的意思就是你根本就不配做这个项目。啊，方经理的意思我听明白了。那么就是说，这个方案是谁做的，项目就交给谁了。没错，草案是我助理写的，我现在就让他上。哼，就是你爸的那个小白脸呀！我倒是想看看我们穆校花爸的男人长什么样。就事论事，请不要人身攻击。我刚刚让他下楼买点东西，估计现在很快就上来了。好，那我们就电梯口见。江总，不好了！范小田非说穆小姐的方案有问题，这会儿已经去星彩公司找茬了。你没拦？我拦了，没拦住啊。把那个报告告诉你，说我们公司。
那你口罩摘下来我看看。之后我们谈的方案，刘光。谈方案这么鬼鬼祟祟的，真的不尊重我吗？今天倒是要看看，这张脸到底长什么样子。你算个什么东西，敢拿我？他是我的助理，凭什么让你看？嗯方经理，江总说了，让你马上回来。你少在这里吓唬人！江总根本就没有回来，你别以为我不知道。就是江总的那个小莫。江总，你在办公室等你了，快不回来随你。江总，他回来了吗？我未婚夫回来了，这次就算你运气，下次绝对不放你。有问题吗？啊？你了解这个汇清集团总裁？你是不会叫汇清总裁的，不要问。我是为了工作，谁要了解他？这个汇清集团的总裁，纵容他未婚妻嚣张跋扈，肯定也不是什么好。什么？嗯、啊，没什么。其实他人还挺好。我忍住他的，认识他？不，不认识他。放心，这个方经理，有不会的。不知道你喜欢什么口味，你得让我去买。认识。不认识。认识。认识。认识。认识。认识。认识。江边的微风吹进我的心里，每天看你照片记得你一个消息。喂，啊，臭丫头！上次给你介绍的相亲对象，你怎么还没联系人家？你都二十四了，女人的黄金期就这么几年，现在不挑男人，以后就是男人挑你了。妈，我已经结婚了。什么？你这丫头简直疯了！可别是那些年轻人搞闪婚那套。他他人挺好的啊，我是他的年轻人。我不管，你明天就把人带回来给我们瞧瞧，否则这门婚事我不同意。我妈妈。向总，我也没想到方小莲会来夫人公司找茬呀、啊。您就看在我及时通知报信的份上，原谅我。继续采购，把这个月奖金扣了。是，年轻，你真的回来了。我要是不回来，你以为整个汇清集团是你的？谁让你插手跟星彩的生意？是冯助理告诉你的吧？哎呀，人家是你的未婚妻，难道你这点小事都管不了吗？我什么时候承认你是我的未婚妻？孟伯母说的，我是他唯一的儿媳妇。既然我妈这么喜欢你，那你嫁给他去吧。这次的合作对象就定星彩，后续的工作交给赵经理处理，别再让我看到你搞什么小动作。出去，年轻。出去。完了，谁敢在江总气头上打电话过来？这人简直就是不要命了。喂，你明天有时间吗？夫人，你是我老板，我的时间自然都是你的。嗯、那明天你跟我回家见我妈，可以吗？当然可以。那就这么说定了，下午我们商场见，我替你收拾一下形象。嗯、我形象有问题吗？呃、啊、呃，没，没问题。嗯，那就好。去帮我准备一份见面礼。明天我要去见我家母亲。好。我要见我丈母娘。啊、嗯，你爱的酸臭味。
这件不错，这么贵。这次为了打扮江延庆，我真是下了血本。哟，这不是大香花护年菊吗？你是？哦，方小天的室友，赵思佳。别跟我套近乎，这衣服还嫌贵，看来混的也不怎么样嘛。瞧你那穷酸样。我穷酸，你有钱，你有钱怎么还在这骂？贱人，你敢骂我！看你这么嚣张，怕是忘了你被我和小田关进厕所的丑事了吧？那件事儿是你们做的？对啊，谁让魏局长喜欢你呢？今天我非常小心，再教训教训你！你敢打我？我有什么不敢的？这是你应得的。做别人的走狗呢？主人不在家就要夹紧自己的尾巴，否则活该挨打。保安，保安，快把这个穷酸女人给我赶出去！我看谁敢！你去吧。哟，这是谁呀、啊？长得还怪好看的，为什么穆云觉养不起？店长，蠢货，敢这么和我们老老顾客这样说话，还不给瑞道歉？是这个女人，她先打我的。你眼力色的东西，我们店里不需要你这种仗势欺人的店员。你的辞退了，保安。店长，店长，我知道错了。店长，我知道错了。实在不好意思，二位。去给我把那套衣服拿过来。啊，好的，您二位在这休息一下，马上就来。他怎么对我们那么客气啊？我也不知道，可能愧疚。好了，去试吧。这件衣服挺好看的，去试试看。啊！店长，你在吗？帮我拉一下拉链。你怎么进来了？谁看你了？东西东西，我不是有故意的。啊。江一清，你没事吧？我不吃麻药。疼不疼？不疼。夫人，你要干什么？放开我！我是合法夫妻，是这种伤法有什么问题吗？我再让我叫人了。穆小姐，这是你要的男装。嗯这脸蛋，这身材，这大长腿，之前背我那么轻松，他腰应该很好吧？魏小姐，魏小姐，口水快流出来了。哪有啊？这件衣服好看，多少钱？我们买了。不，不要钱。哎。江先生是我们这儿的老顾客了，今天又正好是我们周年庆，所以这件衣服免费送给你们了。你真是太谢谢你们了，祝你们生意兴隆
。你怎么会是这等老顾客？我之前是汇清集团的采购，经常来他们家买衣服。原来是这样的，奶奶还挺厉害的。走。嗯。小天，我在商场遇到穆宁局那个贱人了，他害我被开除，你可一定要帮帮我。又是他，我知道了，李翠琴先不要找我，我未婚夫回公司了。哦，说起来，穆宁局身边那个男人长得还有点像你之前偷拍给我们看的未婚夫呢。你说什么？哎，小天，你别生气，我可能是看错了，你未婚夫可比那个男的贵气多了。你先去治治眼睛吧，年轻怎么可能会看上他？这个男人真是晦气，绝对不会放过他。喂，赵总。你背后的伤要不要送给我？好。不要，没说要帮你试。嗯、我也没有很很疼吗？我轻点。有人亲我脚。你都伤成这样了还不消停，活该你疼。对了，这个给你。这什么？这是我花大价钱给我妈买的金项链。明天回家肯定少不了要攀比，你到时候就说是你买来送的。不是我去拜访丈母娘吗？礼物应该我来准备。这不太好吧？毕竟咱们俩是契约婚姻。我倒是问的挺清楚的。那我要是认真了，走吗？张元清，你你伤还没好，你你。干啥的地铁还不算拥挤？你那边飞机放假的落地。等吧。冬天下雨，飞机放一收音机，你听几点几？哇，这是哪家的小伙子？好帅呀！看起来这衣服挺贵的吧？哇，我们小区还有这么有钱人呢！那我们去看看。哎，小伙子，你多大了？有没有女朋友啊？我有个女儿，有没有兴趣认识一下呀？大妈，她不仅有女朋友，还有老婆了。嗯，这衣服太显眼了，得换一件。走，跟我来。我干什么？这件不错，这件这是。不是，你认真的？哦，这件衣服好看，帅气，我妈喜欢这种接地气的。你赶紧去车里换，我先去找我妈。大王啊，你这项链挑，哟，小军回来了！哎呦，哟，这不是穆家的老姑娘吗？怎么今年又一个人回来了？怎么回事？不是说的吗？哎呀，<笑>我老公去停车了，等会马上就过来。别吹牛了，你选对象的眼光那么高，连我高富帅的儿子都看不上，你这辈子也别想嫁出去。王阿姨，您儿子一米六七，月薪四千，满脸痘坑，哪来的高富帅？你懂什么？我儿子在国企，稳定。别看你现在月薪过万，但是那孩子被开除了，还不是让我儿子养？我是看在咱们是邻居的份上，才让我的宝贝儿子娶你
，你别不识好歹。王阿姨，那您就和您的儿子凑合一辈子吧。妈，我们回去等燕青。哎哎，别走啊，心虚了吧？有本事让我看看你老公怎么样呗。是啊是啊，反正我们也没什么事，就在这等他呢。行，那你们就等着，等什么？等半天了，一个人影都没有。老李啊，你会不会让你女儿给骗了吧？李<笑>娟，老公，你怎么才来啊？人家等你好久呢。怎么突然这么热心？跟老杨在那里等着看笑话，你等会儿给我叫他起。妈，你好。<笑>我是你女婿金安青，我可没有你那么大的个儿子。你确实生不出这么帅的儿子。你坐，这个才是我漂亮的妈妈。妈，小伙子，你挺精神的啊。当然精神了，穿这样，精神小伙嘛。你别说，这孩子还挺眼熟的，我好像在电视上见过。放屁！老穆家的坟上冒青烟呢，他女儿能嫁电视上的大人物？你说的是杂志栏目吧？小菊，你确定你这男朋友没犯过事儿？你怎么说话的？<笑>小娇啊，那个做什么工作的呀？我刚离职，现在帮宁局处理一些日常事务。<笑>这不就是靠女人吃饭的无业游民吗？说的多好听呢、啊！<笑><笑>你父母是做什么工作的？有没有社保？呃，我爸做点小生意，我妈没有工作，他们都没有社保。上哪儿找那么不靠谱的男人？自己没工作，父母没保障，还有你来养活，以后有人给我吃的。哟、嗯啊，我看你这一天天的挑三拣四，我还以为掉的什么金龟婿了，原来就这个。<笑>我看你啊，还是早点离婚，嫁给我儿子算了。不过嘛，你这是爱婚，彩礼嘛，就别想了。抓紧生个孙子，到时候穆家的房产也好有人继承。啊，你这不是吃绝户吗？吃绝户又怎么样？总比这个无业游民强吧？无业游民怎么了？我老公又高又帅。要我说啊，王阿姨，你不如让你儿子找个男朋友，就他这个身高，多少男人喜欢啊？你，你这个牙尖嘴利的死丫头，嘴硬有什么用？我儿子就是有本事又孝顺，你看工作还没有一年多就给我置办了金首饰，你看看，你看看，老李啊，我说的没错吧？还是生儿子有用，你这个女儿就像泼出门的水，回娘家毛都没带一根，还委屈起男人来了。哼，哎，你谁说没有礼物？天燕青。你跟妈妈买的那根金项链呢？我忘带了。你怎么能忘带呢？没事，我让人帮忙送过来。对，我让你准备的礼物呢，马上送过来。装什么呀？没有就是没有。要是我呀，早就夹着尾巴服软了。免得到时候更丢人！呸！说你这个人还真是。张先生，你要的礼物送到了。冯助理，你怎么会？妈，啊、这些礼物都是送给您的。这这么多礼物，江延青，你搞什么？就那么小一根金项链。你放了这么多托盘，你开王盒？这一看就是假的，看我怎么拆穿它！老李，你不打开看看？你不打开，我可帮你打开看看了啊！哎，哇，老天
太爷呀，这么大一个金坨子，这一个要叠好多个金戒指。这这怎么可能啊？妈啊，这些金首饰是我专门为您定制的，据说带黄金可以转运。还有。这老空兵种玉佛是我庙里求的，可以保您平安，也寓意着金玉良缘。这张卡是我的礼金，里面有一百万。啊，不不不，小江，这不太好吧？太贵重了。您放心，这都是正经钱。我和宁局私下结婚就已经对不起您了。所以这就当是我给宁局的聘礼，给你们傍身用。啊啊！哎，王阿姨，这些东西你看也看了，你就别乱摸了。这都是我妈的东西，您想要啊，找您儿子买去。哼，这有什么了不起的？钱是会花完的。他有房子吗？我儿子单位给他分了很大一间房。地段也好，最主要可以免费住一辈子。王阿姨说的对，房子确实很重要，所以除了这些礼物之外，我还准备了两套公寓，面积不大，不到二百平，在市中心，都转到了宁局的名下，一套给宁局收租用，另一套给您住家。啊，妈，您放心。就算我没有工作，也不会让你们去吃。而且，你要是觉得这里嚼舌根子的人太多的话，完全可以换一个。你说谁嚼舌根子？谁急说谁。你，别冲动，别冲动。老李啊，刚才使劲使劲，你女儿呀、啊、能找到这种金龟婿，真的是有本事，少巴结他们。怎么可能这么短的时间找这么好的？我看你死丫头，就是找人演的。他们俩是假夫妻，你说谁演戏呢？就你，有本事你证明给我们看看呀！妈，这样够了吗？哎呦，光天化日之下，哎，好了好了，回家吃饭了。姐，我就不请你上去吃饭了，回家找你儿子去吧。走走走，回家了。<笑>儿子，木林局给他妈买金镯子了，还有两套房子。你这个不争气的，如果你不给我买，我就和你拼命。你俩坐吧，我去做饭啊。妈，你尝尝我手艺啊。嗯。子旭啊，看着他这么贴心，我就放心了。我就说他人很好的吧。哟，刀工这么娴熟，是不是经常给女孩子做饭吃、啊？你这是在吃醋啊？<咳>需要我帮忙吗？我们江家的人不需要女人做饭，你呀、啊、就乖乖等着吃现场。对了，那些礼物是哪来的？嗯，哪来那么多钱？之前家里拆迁的钱。这么多你也舍得送啊？到底是谁包养谁？给丈母娘的怎么能叫送呢？都是自家人。你真好。嗯、对了，冯助理和你是什么关系啊？他怎么会帮你送礼物？啊，之前在慧清上班的时候。我们关系还不错，所以他就来帮忙撑撑场子。有这么大个人物帮你撑场子，你们俩该不会是有一腿吧？江青青，你实话告诉我，你是不是喜欢男人？想知道啊？我终于被你。小觉啊，你去洗脸。<笑>继续，继续。请洗手养分，让脑袋养。要你深深都做满
多吃点啊。怎么承认我非你不可？微笑再美再甜，不是你的都不特别。眼泪再苦再咸，有你安慰又是晴天。老了再紧再贴，少了拥抱就算太远。全世界只对你有感觉。看着你们俩啊，这么好，我就放心了。记得常回家看看、嗯、啊，妈。那我们就先回去了，回吧，注意安全啊。嗯嗯，来，走吧。来。怎么舍不得？我爸去世的早，我和我妈比较黏糊，你别介意啊。小时候肯定吃了不少苦吧？放心，以后我会保护好你。哎，对，老人独居不方便，等我们举办完婚礼，就把咱妈接到身边照顾。你愿意和我妈一起住？我相过好多次亲，他们都嫌我妈。傻瓜，我们都已经结婚了，你妈就是我妈。她把你带到我身边，我感激她还来不及，我会嫌弃的。蔡延庆，你对我真好，我能花五千八百八百买到老公，真是看来。不知道男人头不？我就摸。好，给你这特权。哎呀，不过你那么优秀，我感觉快要包养不起你。我的钱呢，已经花完了，所以以后还得扶人包养。那你会不会觉得委屈啊？委屈嘛，倒是有一点。嗯。所以，不然还得继续配合我。嗯。配合我。把刚才厨房没做完的食材继续做。我丢了。小菊啊，你去洗脸。继续，继续。我爱他，轰轰烈烈，最疯狂。别管。穆林局，你还有脸睡？又怎么了？汇信集团的项目不是完成了吗？什么没问题了？第一笔款到现在都还没打过来，你赶紧去找汇信的赵经理跟进。要是耽误了合作，你就给我滚蛋！他这是怎么了？不知道。大姨夫来了呗，你这就去找赵经理，不等你老公了。他今天有事儿，再说了，我也不能一直依靠他。待会儿，你知道该怎么做，别忘了，你的把柄还在我手上。哎呀，方经理，您就放一万个心啊！糟蹋女人可是你们强项，这哑巴亏，他慕名局是吃定。江总，这是刚才的会议记录。嗯，对。刚才开会的时候，怎么没看见赵经理？这人去哪儿了？我查查。赵经理，他去见星彩公司的负责人了。星彩公司，迎娶。嗯、喂。喂，你去，你在哪？我在七号会所，马上就进去了。你跟我一起？不用，我快迟到了。你把房间号发我，我马上过去。
。哎，赵经理，你好，我是星彩公司的项目负责人穆宁菊，可以和您聊聊两家公司合作的事吗？穆小姐是吧？来来来，坐我身边。我，穆小姐不给面子，这是一点诚意都没有。哪儿来的回哪儿去吧，还是？就是，赶紧。这样可以了吧？莫小姐，工作着多没意思，陪我喝一杯吧。不好意思，我不会喝酒。莫小姐，我知道你是为了合同款来的，实话告诉你，你把这杯酒喝了，款马上的。要是不喝，那就……赵经理，我真的不会喝酒。给脸不要脸是不是？这杯酒喝也得喝，不喝也得喝。我喝，我喝。赵经理，穆小姐不会喝酒，这杯酒我就是助理替她喝了。赵赵赵江江助理，啊，江助理你好，来来来，您坐。赵经理，您说什么呢？我一个助理站着就好。哎，是是是是，你们谈了这么久，还没谈好。赵经理是对我们星彩有什么意见吗？啊，没没没没没没没，江江助理，我这不是刚跟穆小姐谈好这。准备打款吗？您您就来了。好，既然这样的话，那我们就不打扰赵经理，我送您先回去。燕青，你们认识？是，以前在星彩的时候，在赵经理手下办公室。真的吗？当然了，你别奇怪，赵经理这个人一向都特别有礼貌，对吧，赵经理？是是是是，请吧。把主意打到我的人身上，你再找死！哎呀，江总，我真的知道错了，我真不知道那个穆宁雪是您看上的人，要不打死我也不敢。江总，你该庆幸，今天宁局没出什么事，否则你死一百次也赔不起。带他去办离职，查查他之前办的好事，送去江总。是。江总，江总，三，副助理，咱俩好歹同事一场，您帮帮我。活该！你说你动谁不好？混孙子还能眼珠子？这等着吃牢饭了。走！哎，你情况怎么样了？放心，他们很快打款。太好了，江元庆，两句话就搞定了那个老色狼，你真是太厉害。抱歉，我激动了。占了便宜就想跑。走吧，回家。别出声，是我。赵经理，你怎么在这儿？冯楚然在到处找你。连个穆宁局都对付不了，废物！哎，有脸说！我总算知道你为什么对付穆宁局了。原来他是江总的人。说什么？什么江总？你不知道？江总亲自来找着他，两个人搂搂抱抱的，好的不得了。不、哦，这穆宁局应该还不知道江总的身份。不可能！这不可能！先别说那么多了，江总要我坐牢，你得帮我。让你坐牢，你就去呀！
黄小天，你他妈……我想你应该不想让你家里面知道，干你那些蠢事。喂，冯助理，我在停车场遇到赵经理了，你快来救我吧，我好害怕。你快来救我！我我先去洗澡。嗯、啊！李娟。你先出去。嗯，那我先出去。等等，你能留下来陪着我吗？刚刚灯突然黑了，我害怕。我喜欢你，每天都在我身边，紧紧依赖，连一秒钟都不离开。喜欢你，三分热度，五分浪漫，七分依赖，在你的怀中，等我慢慢变乖。喜欢你，每天都在。我身边安静发呆，哪怕对我不离不弃。喜欢你，迫不及待，将真情付出。依赖，爱上你是我最惊喜的意外呀！一个吻给我，我洗好了。哎呀天！佳佳姐，你要干什么？你别乱来！我、嗯、我，怎么这么烫啊？你怎么这种病啊？嗯，你是不是很难受？我醒过来了，我不会出现你欺负你。我、哦、要欺负我，没关系。我在等你，知道自己在说什么我们已经结婚了，算了。嗯你最后一种是，江总，人抓到了。好，给我找最好的律师，不允许保释。我要让他知道，不是所有人都能保释。是。还有，别再打过来了。开枪了！我已经关机了，没人再打扰了。我好像来那个，你能帮忙吗？不是我。一个大男人去给你买那个，怎么不愿意？去吗？好，我去。啊哎，这个胡元旺今天怎么有空来我们超市了？
。张总你好，怎么今天有时间来咱们超市？是来视察工作的吗？老弟，你来的正好，快帮我推荐一款我眼都快挑花了、啊。赶紧呀、啊，我老婆等着用呢。这这个呀。拆了，月底给你发奖金。我眼睛没瞎吧？堂堂会计总裁，亲自给老婆买日用品。怎么回事？刚。他总方向。昨天我帮你查了，你来那个期间不能碰凉水，我就帮你洗了。没洗干净吗？还给我，出去莫林局的神人，那个呀是莫林局的推送助理，对他可好了，公司都在说江素敏在追莫林局呢。你放屁！年轻怎么会喜欢莫林局那个贱人？我不信他没有屁。莫林局贱人，大学的时候就要到现在，林局，你也太厉害了吧！你一出马，慧清的合同款都打下来了。吴总今天的脸都笑成菊花了。慧清打钱了？你别装了，说说吧，怎么办到的？是不是又是你那个神通广大的老公啊？这。嗯、昨天的安检会要开庭了，我去准备一下。正好我约了意向客户，我们一起走。嗯，什么呀？公开调情啊？不给单身狗留活路。小孩，你知道慧清打钱了吗？没想到他们总裁人还挺好的。那夫人说，是他好，还是我好？你好，你好，行了吧？请问一下，什么情况？就是你跟我发消息，约我来这儿谈合作的，是我。站住！我今天来。是有正事和你谈的，我和你有什么好谈的？如果我说是关于江言千里，你什么意思？说吧，要多少钱你才能离开他？你又在发什么神经啊？我没记错的话，你的未婚夫应该是汇清集团的总裁，这和江言清有什么关系？他果然不知道言清的真实身份，那就好办。我看上他了，不行吗
，一个助理而已。我再给你找十个八个也成啊。不好意思，助理，我只要教你几。你算什么东西？还他给你当助理？别认识他。我的意思是，你不会以为江言青喜欢你吧？他那么优秀，你那么普通，他跟你只是玩玩而已。你要是认真，就输了。不好意思，让你失望了。言青和我不是玩。什么？你们已经结婚了？你在骗我对不对？和你有什么关系？有病就去医院看病。怎么会这样？言青他一定是为了气我，对，言青还是爱我的，就算结婚了也能离婚，不是吗？我这么说也是为了你好。我比你有钱，他迟早有一天会离开你，倒不如现在离婚还能捞一笔钱，免得到时候也只能是一笔钱。你怎么废话这么多？你既然这么有钱，又这么缺男人。不如我找公司销售，给你多介绍几个鸭子。站住！偷了我的东西！方小田，你发什么疯？我刚刚手链还在我手上，现在突然就不见了，不是你喊的是谁？除非你让我搜你的包。你搜，赶紧搜！今天要是搜不出来。这东西怎么会在我的包里？还能怎么回事？刚才大家都看到了，就是你偷了我的手链。穆林菊，难道你还想抵赖？这小姑娘你长这么漂亮，怎么手脚还不干净呢？她是隔壁新彩公司的吧？大公司啊，曝光她，让她被公司开除。方小天，你到底想干什么？还能怎么回事？你要是不离开江言青，你信不信我现在就让你身败名裂？你我相信宁菊不会偷东西。魏学长，陈军哥，方小田，你上大学的时候就处处针对宁菊，我都说了，是我单方面喜欢宁菊才拒绝的你，这跟他没关系。是这样的，原来是这样。魏学长，我知道你单方面的偏心穆宁菊，但是你也不能不分是非。刚才大家都看到了，就是他偷的我的手链。就是，这狐狸精还真有点本事。一对狗男女吧，我们发在网上，让大家评评你。大家冷静一下，给人定罪是要讲证据的。我现在是警察，我会还这位小姐一个清白。他是警察，你现在是警察？是。为了调清事情的真相，我要调监控。方小田，你确定是宁局偷了你的东西吗？你要知道，诬陷别人是要被告诽谤的。那就调取监控吧。对，调监控，调监,监控。服务员，等等，我刚刚可能有点误会，我有点事儿，先走了。对不起啊，小姑娘，刚刚误会你了、哎。不好意思啊，陈勋哥，今天多谢谢你啊。不用客气，这都是我应该做的。不过遇见了，我请你喝杯东西。江总，和天花集团十个亿的合作会议马上就要开始了，就等你了。我出去。那会议呢？走。林局啊，其实我有一件事情一直想问你一下。什么？就是你这么长时间有没有交男朋友？陈勋哥，其实我。又是你！你对宁局做什么了？你你是？哎呀！你住手！这是我学长魏晨勋，学长还没跟你介绍，这是我老公江延青。你你结婚了？对啊。你怎么能跟他结婚？你知不知道他跟魏晨？我忽然想起来，我跟这个人认识，我跟他出去叙叙旧。嗯。你是慧清的总裁，我爸的合伙人啊。你为什么瞒着宁局？这和你没关系，当然有关。宁局的事儿就是我的事儿，你欺骗了他，当然要告诉他
你要是想让你爸丢了慧清所有的单子，就去告诉他。你威胁我，那又怎么样？你记清楚，宁局是我的人，不该想的人就别想。我会放弃。你到底把陈勋哥怎么样了？有这么紧张的？我只是觉得他有事要和我说。你是不是有事瞒着我？我能有什么瞒着你？都是你大学时候的同学啊，到现在还纠缠。我和他真的只是朋友。手机给我，把他联系方式删了。江云清，我和谁交友是我的自由，你怎么这么霸道？你的电话，江云清，你让我不要和陈勋哥联系，你怎么会有方小田的电话？云清，你看到我给你发的照片了吗？穆宁局和魏晨勋，你不应该给我一个解释吗？以前在会清我们共事过啊，只是共事过，他就叫你叫的那么亲热。哦，他确实追过我，但是够了，他追过你，所以就因为他一句话，你就怀疑我，你真相信他，怪不得他跟你说。你到底和你说什么了？你在害怕什么？他说他喜欢你，满意了吗？你去找他呀。你觉得我？江元气，我对你太失望，咱们都彼此冷静一下吧。宁局，今天怎么没看到你的万能的老公啊？不是林庭一吗？别给我提他。怎么了？吵架了？他和方小天有联系？他疯了！渣男，你还敢来？让开！我和宁局有些误会。呃，宁局，他太吓人了，我先走了。饿了吗？我买了你最爱吃的那家牙膏。我不饿，我要去打一晚上。我帮你。怎么回事？有情况啊！江助理，你不是真的在追求宁局吧？是，我是在追求。江助理，请你放尊重点，我已经结婚了。这么劲爆，宁局啥时候结婚了？而且江助理还在追求有夫之妇。宁局，你老公是个什么样的人？总之，比这位江先生好多了，绝不在外拈花惹草。江一清，你干什么？林局，你别躲着我，我已经把方小田删了，我对他真的没意思。你到底要怎样才能信？相信你，男人的话能信。你怎么样才能信我？好、啊嗯，除非你能证明活人不怕开水烫。你把这杯喝了，我就信你。这是开水，你疯了！你愿意信我了？谁说愿意信你了？还是信我？你闭嘴！这时候不能说。林杰，你这样不好吧？你毕竟是有老公的人，就是啊。出轨也就算了，好歹别在公司啊！忘记告诉大家了，云局的老公就是我。啊！江助理，你开玩笑的吧？刚才宁局还叫你自重呢，不能因为出轨被发现就撒谎吧？嗯。持证上岗，合情合法合理。
。我去，是真的！原来你们俩打那么久了。我说呢，江助理怎么对你那么好？原来是在宠妻呀、啊！妈呀，宁姐！这么好的老公，哪里找的呀？邻居、啊，我们不会也是你们情绪中的一环吧？我这么爱的人，少男，为了钱是可以少的。既然是夫妻的话，那我们就不打扰了。走吧，走，来，走，走，走吧。把我拉黑了，生命就那个贱人，在他面前说了什么？小婷，嬷、哦、嬷，你终于回来了，我想死你了。还是我儿媳想的周到。哎，年轻他人呢？年轻他不要我。我跟别人闪婚了，什么？我要见穆宁局。啊，我就是穆宁局，请问您是？我是江延青的妈妈。那个妈，打住！别叫我妈，我可没有承认你这个儿媳。那您来找我是为了什么？别跟我装傻，你跟延青结婚的事我根本不知道。这男女的婚姻是要父母之命，你私自跟严青结婚，这放在古代那就是个气。你也知道是在古代，你还敢顶嘴？你还敢还手？你教养的东西，一看就是小门小户教出来的，张口闭口就是阶级。请问你有很高贵吗？那是当然，我们家严青跟你可不一样，她是会精的。严庆，你来的正好。他刚才骂我。丽娟，你没事吧？你还护着他？今天的事情对不起，我很快会给你一个解释。妈，你跟我回去。不，我就说这姓穆的怎么配得上江助理？翻车了吧？就是。演的你是吧？就你配，配猪配狗配乌龟。你坐。林青，你回来了。是你告的状。人家小田是怕你掉进火坑。那个穆宁局家境普通，一看就是图你的钱。你清醒点吧。妈，宁局他不是那样的人，他根本不知道我的身份。我不管，这种婚事我不同意。不管您同不同意，穆宁局我都要听。你等等。既然你对他这么认真，那我就再看看。这周末我五十大寿，你让他过来。你要邀请他？怎么，还怕我吃了他不成？既然都结婚了，难道还要骗他一辈子？早点宣布也好。您是愿意支持我吗？我可不是为了他，是为了你。好，妈，您对他真的很好。您了解他会非常喜欢的。孟阿姨，真的要承认穆宁局这个儿媳妇吗？小田，你是我的救命恩人，我怎么可能承认其他人？等着吧，那个穆宁局会让你知道。孟阿姨，您最好。小心，没事吧？你还来干什么？你不是去找你妈妈了吗？那局我，你是来离婚的吧？那我现在就回去拿身份证。啊、你说这种情况，我虽然尊重你，但我更清楚，你才是我要共度一生的那个人。我不会和你离婚。除非你不要，给我一个机会，我会拒绝。
。滚蛋！你知道我等你等了多久吗？好，好了，好我错了。哎，李月，周末陪我一起参加我们的首演。他不是不喜欢我。你放心，我已经说服他了。如果到时候你不习惯，我们就走。好。那个，瑞晨君说的对，我的确有事瞒着你。等到了那天，我全部都告诉你。怎么这么神神秘秘的？你该不会要告诉我你喜欢男人？不是，那就是外面有私生子了。没完了，就你胡闹。你妈妈的生日宴在这举办，这可是五星酒店。好、啊，我妈有个同学正好在酒店工作。喂，妈。年轻啊，我给儿媳的传家宝落在屋里了，你帮我回去拿一下吧。好。李俊，我回去一趟，你自己可以吗？我可以的，你去吧。嗯嗯。莫宁吉，莫阿姨，嗯，这是给您的生日礼物，生日快乐。不错嘛。费心了，不过呢，这东西对我来说太廉价了，估计我家佣人也不会要的。赏你了。哪里来的土鸡？想嫁入豪门，想嫁疯了吧？就是，吃相真难看。就这点东西，想巴结这位夫人，他知道这位夫人是谁。您这是什么意思？孟阿姨的意思是。他看不上你的东西，更看不上你这个人。你怎么能在这？今天是严新家的家宴，当然要来，是吗？你这么厉害，他怎么把你拉黑了？你，你再怎么嘴硬，也掩盖不了你身上这个穷酸样。你也不看看，你穿的这些衣服，难道跟我们格格不入不是？就是，一股穷人的酸味。也不知道你是怎么混进来的，真会。去。你要是要点礼，赶紧滚！你别碰我！你这个贱人，敢弄坏我的衣服！你少在那血口喷人！干什么？先撩者贱！我看你今天就是故意为了让我出丑，不就是要好好教训你？去你爸三！住手！年轻，我知道你和穆宁局在一起，就是为了气我。我向你保证，我以后都乖乖听你话好。郭小姐，请你自重。我和宁局在一起，是因为我喜欢，而只会是我的夫人，跟你一毛钱关系都没有。你，你们是不会幸福。孟阿姨根本就不支持你。我们家的事情还轮不到你插手。再说了。我妈已经打算把传家宝交给他了。打开吧。我说过，一直有一个秘密，我没敢。这就是你们家给我的见面礼。妈，这怎么回事？你是不是搞错了？没搞错，这就是我想要给他的东西。怎么，你不会真的以为你有资格拿到我们江家的传家宝吧？你知道我儿子的身份吗？你想说什么？没什么，就是想告诉你，我儿子江延清贵清总裁，是你一辈子都高攀不起的人。大家也都听到了，我儿子江延清贵清总裁私自跟穆宁局闪婚，而穆宁局私德败坏，我很不满意，所以这段婚姻无效。我唯一认定的儿媳只有小田。我没想到的是，这女的居然是江总的老婆。闪婚而已，能当真吗？说不定
爬了江中的船，被江夫人发现，被提出来了呗，成就了。你觉得我？这就是你一直瞒着我的事情。你就是父亲的水。方小姐，是你的未婚妻。卫青集团总裁的事情，怪我没有告诉你。但是宁局，我真的从来没有承认过他方小田是我的未婚妻。喜欢的人从来都这样。年轻，你不要被他给骗了。你要是真的喜欢他，怎么连自己的真实身份都不敢暴露？根本就是防着他。我瞒着他只是因为……够了！你们都不要再说。江言青，戏耍我很好玩是不是？看着我一点一点喜欢上你，然后把我一脚踢开。很有成就感，对吗？我儿子愿意耍你，那是你的福气。否则就凭你，一辈子都接触不到我们这种上层。你一个普通人，你哪一点配得上我儿子？对呀、啊，这差距也太大了。是啊，我是配不上他。你早该认清楚现实，你也不看看自己什么身份，活该。闭嘴！你才闭嘴！离婚协议书我收下了。至于你们的臭钱，我不需要。你们离婚，从今往后你不要再见到。林雪，林雪，林雪，莫阿姨，莫阿姨，妈。哎呀，怎么了，吴姑奶奶？我离婚了。离婚了。林局，我知道你很难过，但有钱人不都这个鬼样子吗？他好歹江延青有钱又帅的，你可千万别冲动离婚啊！雪雪，你知道的，不忠诚的婚姻。我宁愿不要。那好吧，没事，我支持你，拜拜就拜拜。那你接下来打算怎么办？我打算重新找一份工作，先避开他，一个人去。好。我放心。站住！你去哪？赵金菊，你为了一个女人，连亲妈都不要了吗？你要是身体不好，我会给你请。但你要是分开我和你们，绝对不行。你来干嘛？林秋他人呢？走了，辞职了。走了。他给我写给你。要和我离婚，我绝不允许。温如丽，给我查，搜遍整个 A 市要把您拘。穆宁局，这是你面试的第五家公司了，一定要成功。加油！江总，您跟了这么久，不会找夫人吗？在水的沉默。他说他不想见到我。爱是没有带走了寂寞。你好，我是穆宁局，前来应聘该公司的建筑设计师。穆宁局。我看你的本科就是个普通学校，不是九八五，也不是二幺幺。你觉得你和清北的毕业生相比，你的优势在哪儿？是这样的，我觉得我有足够的经验，而且在国际大赛上获得过奖。这些奖有什么用？我们呢，只看文凭，不是什么东西都能来优聘。我本来以为文凭不能代表一切，现在看来，清北的学生确实比我有远见。因为他们根本就不会来你们这里尊重的东西。牙尖嘴利的贱。方小姐，你做的很好。所有跟方氏有合作的公司
都不许再露脸。我就是要让他永远在林氏都混不下去。夫人应该又应聘失败了。我查了一下，是方小天在搞鬼。你又是方小天。看样子，得给方氏找点事情做。明白，马上安排。把话传给各个企业，想和慧清合作，就必须录用一名女建筑师，在乌镇胡国家。不是，您还能再明显点吗？这放水都快放成海了。哎，收到，我马上安排。陈勋哥，谢谢你帮我介绍工作。不过你怎么知道我在场？前几天江夫人的宴会，我父亲也在场。你们的事儿啊，我都知道了。让你们看笑话了。傻瓜，我怎么会笑话你？江总，这这，我们现在怎么办呀、啊？哎，好了，面试已经准备好了，你快去吧。要命！失恋的男人太可怕了。你好，我是。女的研究生，欧洲奖。行了，就你了。你呀、啊，马上去办理入职手续。就这样，不用再问问别的了吗？不。你就是我们要找的人才，欢迎加入我们公司。陈勋哥，我接到 offer 了，祝贺你啊！你真厉害，一出手，那些为难我的公司好像都没有动作了。为了表示感谢，我请你吃大餐。那好，我们走。走。向总，这这，我们现在怎么办呀、啊？李哥。我有没有警告过你？不该碰的人别碰啊！江延庆，发什么疯？你心疼他？你们在一起了？我们已经离婚了。我和谁在一起，和你有什么关系？我什么时候同意跟你离婚了？同不同意那是你的事儿。我现在才发现，和陈勋哥在一起挺好。这种平淡的幸福，你给不了我。那我们之间算什么？算一个笑话，你把他给忘了。你觉得我，我，江延庆，如果你真的喜欢我，就放手，让我去追寻真正的幸福。嗯我们江家的人不希望你离婚，你呀、啊、就乖乖等着下场了。你一个普通人，你哪一点配得上我儿子？陈勋哥，刚才我说的话，行了，你不用解释了，我知道了，你把我当挡箭牌
对不起，不用跟我说对不起，也不会怪你。谢谢。不过你们都已经离婚了，真的不打算考虑一下？陈勋哥，我，你还喜欢他对吗？我不知道，但他确实对不起我。好了，先不说这些了。这个月十五号有一个同学聚会，你心情不好，我带你去散心吧。你都已经拒绝过我一次了，可不能再拒绝我了。好。在那时候简单的梦想，只有空间就会不安。你到底要怎么样才肯原谅我？年轻，年轻。这家伙撂的球，就是。燕姐，燕姐，我喝热。燕青，你放心，我一定会好好伺候好你。我是不是凝聚重要吗？重要的是，你现在需要我。范、啊、姐，你找死！不要再挣扎，我在你酒里下了最烈性的药。哎呦！严青，你干什么？我是莫念菊，谁都不行。从今天起，卫青集团断绝与方家的一切事。我不想再看见你，燕青，莫念菊，你居然可以做这种事！莫念菊，都怪莫念菊这个贱人！黄昏的时候，空气都变很轻松，等待按下快门铃的这一刻，激动。在我的微光落入你的瞳孔，折射一道余光。张云清，张哎呀，命可真大呀！起了。谢谢。哎，说好，我可不是为了你啊，我是为了林局。哎呀，我就说你们俩分开以后要死要活的，就不愿意和好，真搞笑。你什么意思？哎，我的意思是。一句也忘不了你，满意了吧？那这是他新公司的地址，我觉得你要是有什么误会，还是跟他说清楚。你要是真的想谢谢我，最好对他。我可告诉你啊，你要是再让他受委屈，我就拼命。李总，您找我。小木啊，这是你入职的第一个单子，一定要好好干啊
。李总您放心，我会努力的。去吧。贵公司什么意思？竟然派一个新人跟我谈生意？不是这样的，周总。懒得跟你废话，告辞。哎，周总。蒋总。严局是我夫人，今天把合同签了。啊、周总，嗯，我刚才想了一下，你们公司其实挺有实力的，你把合同完给我签了吧。哦，好。周总，您刚刚不是挺生气的吗？怎么了？哎，还不是因为我遇到了江，呃，我遇到了一个朋友，他极力跟我推荐你们公司。你遇到了江延青？我没有没有。他逼你签合同的？不是不是。哎，这合同我不签了。为为什么呀？江延青，江延青。你在哪儿？给我出来！用你们慧清的名头压人，逼迫我们这些普通人做事儿，是不是很有成就感？江大才！哎呦，我的姑奶奶，这怎么能说是逼迫呢？能为江总办事，我也太不愿意了。闭嘴！李姐，你真的误会了，我是真心觉得你们公司产品不错。这话你留着骗鬼去吧，我不需要你的同情。你远离我一点，我就谢天谢地了。别生气了，我已经把方小田开除了。你还有脸提方小田？江总，你这尊夫人脾气不太好、啊。暂时的。再说脾气不好也是我惯的，你有意见吗？我没有，没事。这点小事都办不好，我跟你了。我是找谁呢？签不下来，对不起，李总。哎，行了行了，我再给你一次机会，下午跟我一块去签大合同，这次我放心一点。姓方，叫方小姐。那是我吧，方小姐，你也认识小顾啊？认识小顾，是他得罪了我。方、啊、总，这都不好意思啊。小顾啊，赶紧赶紧，四罚三杯，给方小姐赔罪啊！来、啊，出来上班，他不会喝酒的。我是不是给你脸了？哥、啊，喝不完酒，快滚蛋！李总，这瓶酒都还没喝完呢、啊，看来贵公司诚意不够了，还是先给他。来，方小姐，赶紧，我马上喝完。喝，喝呀，没有东西。穆林菊，你也有今天。我喝。你个傻货！是我，是他自己，跟我没关系。我叫黄子光，二十四小时守在家，否则我不敢保证我做出来。由于这个名字，我不去。要是做我的老板，公司就不要了。好的，总裁。
你干嘛？把衣服脱了，睡得舒服点啊！流氓！你李啊，你再这样，我叫我老公。你看看我是谁？你谁啊？我就是你老公，江延清。江延清。江延清就是个混蛋，大骗子。我也讨厌他，你看我被咬死。等等，讨厌我忍耐力呢？嗯。忍住，忍住啊！嗯，忍住啊！回家的。我好像梦见了。啊，算了，只是个梦而已。喂，李总。这些都是李总操控股市的证据，想要坐牢还是破产，自己选择。好，算你很真心，扔出去。走吧，放开我！李后助理，有点意思，别欺负不该欺负。滚吧！他为什么突然来收购公司，还教训李总
，总不能是为了我吧？各位，我刚来公司，需要一位助理帮我处理一些日常的工作，不知道谁愿意？周总。你是公司的老员工了，你看不懂？我看他就不错，不错。我不懂。张总，你不懂吗？不是，你确定吗？如果我不做主，我们正好项目你是总裁，你是什么？什么总裁负责男人叫离婚吗？先生，你现在还是生，就还是夫妻。你敢宣布，我就敢离职。哎呀，家夫人还没消息呢，我那……我看一下，我就说你。谢谢，你这么不要脸啊！追妻吗？不要脸。好，确定了是吧？怎么？这个狐狸，干什么好事都是他的，还不领情的样子。不是，别叫我出来。好的，好的，夫人。嗯以后名义上你是我，但实际上还是你。我助理，江总，你就是这么对助理的？不行，你你。夫人昨晚，你不会让我说。你胡说什么？昨晚送你回家，你非要我这个想法，我不可。不可能，我不是那样的人。你有证据吗？这个证据够不够？原来他们是北京的古堡招聘的，我承认，我夫人，我有不行。你想怎么样？我、哦、想你不是我的，想你。你想把你的钱给我？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？张总，你是不是？你是我的留声机，这是什么？这个是我的简历，我从小到大所有的所有的东西，所有，对，所有，所以不是我，你愿意带着我，你就是什么？和你讨论工作，谁敢说什么
这个亲人的，方总怎么不骂他呢？他俩在一起怎么倒像是江总是亲人？方小田成为你的未婚妻，是因为他救你的妈妈。是，但是我从来没承认过的。哟，在你童年的时候，在柳湾路还和某个妹妹有过一段缘分吗？儿女结婚。行了，不用解释。谁没有过约定？说不定我也有约定。不过，去过柳湾路。怎么听起来那么那么熟悉？没事吧？我给你接杯水。哦，好的。根本就不配江总对他这么好。是这次你一定要把处理擦到手。好巧啊，好巧啊！江总，江总，怎么一点都不能联想西域呢？你结婚了为什么要联系？你跟我夫人一分同分。凭什么他慕名局可以，我就不行？那是因为他。真的，他空调温度这么低，你穿这么少，不冷啊？不是工作在这里吗？江总，你看他怎么跟你说话的？这是我写的，用不着你。那，你先去工作。你什么意思？自己不好好珍惜江总，还不让别人争取？这事儿都能怪到我头上？你穿这么少，人家不是一眼你就看？哎，对了，这也不大呀，啊，好靠他吃饭。看出慕名局和江总的关系确实不一般，要不你还是算了。以后有他的工作都不配合，看谁先滚蛋。是老天留言，刚才在夫人电话通过我手上，我邻居，看你这个小三。真真，你这个月报表还没有交？啊、哦，还没做好呢。这都半个月了，你效率也太低了吧？我们普通员工当然没有木助理效率高了，推一推他就能当上总裁助理，这效率多高啊？你们说是吧？你嘴巴给我放干净点。哟，还不让人说了？有本事你自己做报表啊！这是你分内的工作，你不做什么？又不做？你打我呀！行，不做就不做吧。那你去人事那儿办理一下离职吧。你什么意思？我的意思是，你别看，别以为当小三有什么了不起，不听我马上让总裁甩了你。哦。那我动手看看，你怎么让他删？我已经拿到了总裁夫人的电话，一个电话打过去，有了总裁事情就包不住。我去，这么紧张？徐先生啊，这个女的可爱死了，还是慕名局啊？慕名局，没想到吧？老天爷都在帮我。现在就算你求我也晚了。
，这真是缺少夫人打电话，我命令绝对是可行。小夫，一定是小夫。喂，听说你找我？怎么会？一定是你在江湖手枪碰了手脚。有没有可能，我就是你要找的？怎么可能？总裁怎么会娶一个普通人？没什么不可能。明君是我明媒正娶的妻子，也是我唯一的女儿。是啊，什么情况？还真的是两个人。我天、啊！我居然和总裁夫人一起上下班。明君不想在公司待，所以才离职。你们就是这么对他的？我不相信，你一个豪门怎么会娶一个普通人？在我心里，你从来都不，还是最重要的。你还有什么话要说？哼，你还是这样，怪不得他对你那么好。我还以为……既然我是总裁夫人，那也算了。我有没有资格当员工呀？当然，这家公司实际在你的名下，所以你才是老板。现在，别呀、啊，夫人，我再也不归你江总了，求求你了，这公司对我很重要，你别开除我。既然知道错了，我都不给你。林觉。你怎么不早说你总裁夫人啊？之前不该议论你的，对不起啊。啊夫人，您大人不计小人过。宁局大赌不大赌，议论过宁局的自觉少领半个月奖金，再有下一次。好。哇，好丑啊！我突然变成总裁夫人了。可年轻，我告诉你，我现在是公司老板。放心，我不会对你有。江延庆，我可没说过我不会对你。老浩，本日是远征我。听着嘛。喂，陈军哥。你们这些同学会记得来哦。好的，我知道了，再见。至于要不要原谅你嘛，明天等我参加完同学聚会之后，然后为自己对呀，不许去。你又来，你是不是想用你豪门那一套禁锢我的自由？不是你的意思，我不行，我就怕你吃飞醋，万一和魏晨勋打起来怎么办？我保证，参加。晚上八点，必须回家。好，是给你的奖励。哟，没想到咱们穆大美女也来参加同学会。他当然得来了，他都离婚了，肯定要来找新目标呀！这下你们都有机会了。赵思佳，你回话了？对呀、啊，小田亲口跟我说的，而且啊，还是被他婆婆赶出来的呢。年纪轻轻就成了二婚嫂，真是丢人的。穆小花，你看看我怎么样？我当年啊，没好意思追你，现在。你可以跟我一起啊，可以给我那个三岁的儿子当后妈，够了。你也不照照镜子，就算宁局要结婚，也轮不到你。不愧是校花，这刚离婚又出来一个护花使者，还真是没有空窗期呢。张口闭口就是男人，你都没有自己的生活吗？你，我们女人不聊男人聊什么？都说长得好不如嫁得好，你离婚了。现在就是失败者，不服也得服啊！要说嫁的最好的，应该是小田吧
他未婚夫，可是慧清总裁呢？对对，慧清总裁可是我们全是女人的梦中情人。哎，说起来，好久没见过小天了。这个点儿，他应该在路上，快到了吧？他要是来呀、啊，肯定要被他未婚夫奸淫亲的。到时候啊，也能让我们见见这个大总裁，开开眼吗？你说什么？方小田和江延青要来？这不可能！我看你是嫉妒吧。都说人各有命，别说你嫁的不如小田，现在啊连我都不如，不服也不行了。哎，思佳，听说你前段时间也结婚了？对啊，没想到吧？就是被你搞掉工作的那一天，我遇到了我老公，他可是江一清的助理。冯助理，你说什么？我老公姓谢？啊。那还挺厉害的，当然厉害了。我老公在白鹿洲给我买了别墅，钥匙都给我了。白鹿洲，那可是咱们市最高档的小区，富豪云集呢。思佳，你老公也太有钱了，命好没办法。我家就在十二栋的一单元，到时候请你多过去玩。嗯，好呀好呀。对了，不宁举除外。赵思佳。你说的这套房好像是我的吧，莫宁局？你说赵思佳的房子是你的？是啊，我看你是疯了吧？吹牛也要有个限度吧？那可是白鹿洲的房子，你一个普通职工怎么可能买得起？就是，做梦了吧？要不你打个电话给物业，确认一下业主信息。这个莫宁局看起来这么有把握，不过这房子真是他，思佳。你要不打一个试试？这根本就不可能。行，打就打。如果这房子不是你的，你现在立刻从这里给我滚出去。好啊。喂，物业吗？我想查一下十二栋一单元户主名字。十二栋一单元是吗？姓穆，叫穆宁局。这不可能，户主不是叫谢刚吗？是不是谢刚包养了穆宁局，把这房子过户给这个贱人了？小姐，您说什么呢？谢刚是我们的代理租户，穆宁局才是房东啊。这房子真是穆宁局的吗？没想到穆宁局深藏不露啊！哦，原来这个谢刚是我的租户啊。喂，物业你好，我是穆宁局本人，通知谢刚，让他尽快搬出去。哦，好好好。姓穆的，你什么意思？啊？就算这房子是你的，是凭你自己买的吗？说不定啊，是从哪儿来的脏钱。你说话放尊重点。你说错了吗？你一个刚离过婚的女人，哪来这么多钱买房子？说不定啊，就是同时勾搭好几个男人。赵思佳，乱说话是要负责任的。你不是一直想知道这房子是谁送的吗？那我就告诉你，是我老公送的。怎么可能？你是离婚了吗？我复婚了，行吗？行吧，就算你复婚了，这可是白鹿洲的房子，我老公做江延青的助理都买不起。你老公说送就送，你老公谁呀、啊？江延青本人吗？对啊，就是江延青。听听，他说他老公是江延青、啊，你怕是还没睡醒吧？江总这种身份的男人，你恐怕是见都没见过吧？像他这种男人，我不仅见过，亲过。还摸过呢，行了，别白日做梦了。我在梦里还亲过呢，我骄傲了吗？我先算了，吹牛谁不会啊？你说你亲过江总，有谁看到了吗？这别让你来吗？你怎么来了？我不来看着你被欺负。江总，你来的正好，这穆宁局正在吹牛，说你是他老公呢。他没吹牛。我的确是他老婆。开什么玩笑！你夸我像在开玩笑。哇，穆宁局没撒谎，她老公，汇清集团的总裁。这这怎么可能？你不是小田的未婚夫吗？哦，我知道了，一定是穆宁局，你做了小三儿，对不对？赵思夏，你知不知道诽谤罪是可以入刑的？我又没胡说。原来那天在商场，你就和江总搭上了。我看到我小田来了，你怎么说？方小田待会儿要来，等一下有好戏。方小田也来
。第一，我从来没有承认过房小泉是我们的夫妻。第二，你别白费心思，到今天再说。什么？房小泉已经被我送到非洲了。你跟他关系这么好，你也一起去吧。非洲？不行，绝对不行。江城。对不起啊，是我诋毁您一局了。你就看在我老公谢刚是你助理的份上，你跟我计较了吧？谢刚，哦，总裁查到了，这个谢刚是技术部的普通员工，应该是借你的名头来行骗。既然这样，把他也送去非洲，一家人嘛，就要整整齐齐。是。你这么维护他，他在大学的时候就有很多男人，你少在那胡编乱造，我又没胡说。江总，你真的应该甩了他。严谦，我，你信他？你们男人不都应该一切面很重吗？严军是我的妻子，我不信他，信你啊。再说，就算以前他发生过什么，那也是我们之间的事情，还轮得到你们评判？这就是你带他来参加的同学会。我也不知道会这样，那就离他远点。明君，你真的原谅他了吗？对，我原谅他了。陈勋哥，谢谢你对我的好，这辈子我就认定江言青了，也祝你找到更好的人。明君，我会一直等你的，等一等下辈子。你干嘛？妈呀，江总做什么？操盘的手居然帮慕林菊提鞋，怪不得这慕林菊这么有底气。江总真是宠她宠到了骨子里呀、啊！啊，好羡慕啊！你真把方小田送去非洲了？嗯你要说什么？没什么，毕竟是你的前未婚妻嘛。夫人现在只要吃醋的滋味，那我能跟你好好说什么？魏晨勋的事情。江言青，你要干嘛？江言青，是被皮贴掉了。好，<笑>再忍忍。下辈子我会去峨眉山当猴子，你俩路过都得挨一巴掌。又怎么了？快说！什么？江言青和穆林菊在同学会上秀恩爱，出尽了风头。等我回来，要他好看。喂，孟伯母，这一次你一定要帮我。嗯，海天，快快快快快掩护我，我没来了。来了来了。耶，我们赢了。来。小燕青，你怎么这么棒啊？什么都会。为了保护你，当然是没有问题。嗯，是红烧鱼。嗯。哦，怎么样？嗯。喂，江总，您拍的那枚王室戒指已经到了，您要看看吗？什么戒指？嗯，薛小毛，等结了，嗯，还没有。江延青，你最近有什么安排吗？没事，怎么了？没事。江总
，您瞒着夫人那件事儿。嗯，他瞒着我什么事儿啊？情人节你不是在餐厅订了位置吗？我去帮您看一下。这个。夫人好。你们到底在聊什么事儿？有什么事瞒着我？没什么呀，没什么。还骗我？上次我就觉得奇怪了。你打电话来说什么戒指？江言青不会背着我在外面撩妹吧？哎，小姑娘，可别乱说。你不说是吧？那我就去问江言青，我就说是你告诉我。哎，对对对，我说，我说还不行吗？是不是情人节快到了嘛？江总，给你准备了个小惊喜。给我准备吧。嗯。别在年轻开始了。好了，我先去忙了、啊。记住，今天的事情就当我没有问过你。明白，明白。嗯、突然这么粘人，有人欺负你了？没有。不过突然发现你人挺好的，幸好我傻混的人是你。那你就好好珍惜我了。对了，这几天慧清那边有点事情，我可能去那边忙。好，那你去吧。嗯，你自己好好吃饭。好、哦。还有，不许私下见魏晨迅。你还真是。好好好，我见见。累死我，终于回国。宝贝啊，怎么回事啊？看到我就跑啊！林泽伟，你想干什么？我想干什么？我当然是缺钱花了。你冷静点。当初你爬上我的床，找我拿药，故意害得孟美贤过敏。这才演了一出救人的戏，说好的给我五百万，剩下的二百万呢？你的真的手头有点紧，严谦把八设集团的所有合作都停掉了。不过你放心，这些都只是暂时的。等我和严谦和好，我就马上还给你。你想的可美啊！江严谦对他老婆好的不得了，而且前两天刚刚拍了欧洲王室的戒指，准备送给他的。只要有穆林菊在，就一辈子不可能少。我这不是还有你吗？怎么说？泽伟，只要你让穆林菊消失，这江大夫人的位置，我还是我的吗？做梦呢？想我动香年轻的老婆？你放心，我有办法离开江年轻。你好歹是我第一个男人，我怎么会害你呢？事成之后，我会给你两百万，绝不来账。那再加一晚上。加。俊俊，今天是情人节，你的白马王子又带你去哪儿浪啊？啊不会是主题酒店吧？夫人，江总回来了吗？让我先坐你的酒店。坐坐坐坐。坐坐坐坐坐坐坐坐<笑>请问是穆小姐吗？江总今天包场了，请跟我来。这个，嗯，还是都好都好，明星家第一好看，今天的衣服好看，今天的衣服好看，今天的衣服好看，今天的衣服好看，今天的衣服好看。
。先别着急挂，有一样东西你说不定有兴趣。那天我们在会所，我不小心拍了我们睡在一起的照片。我等你半个小时，没见到你人，就把照片发给穆林君杰杰，公司出了点状况，我可能晚点过来。哼，还装呢？为了准备惊喜，挺费心思的。那我就配合你一下吧。好啊，我等你。赵开哥。你这对我这么冷漠，冷漠，在国外过得怎么样？照片。你坐下来陪我吃顿饭，我就把照片给你。李局，你在哪？你，我问你到底在哪？燕青，是谁呀、啊？你跟方小田在一起是吗？李局，我可以解释，不？你不用解释了。你不是说已经把他送出国了吗？情人节你和他过去去。喂，李局，李局。照片给我，马上。你没什么照片，是想你坐下来陪我吃顿饭。江总，不好了！前台那边人说看了监控，说夫人被绑架了。什么？找，马上去找。好。哟，醒啦！你是谁？为什么要绑架我？我呀，我就是一个普普通通的绑架犯，抓你了，当然是为了把你卖掉。你为了钱，我我是江燕青的老婆，你放了我，他会给你很多钱。少他妈废话，抓的就是你，江燕青的老婆。哟，还挺有料的嘛。反正卖过去就是做鸡，不如先让我咽咽货。你别碰我，我有传染病，会传染的。你他妈逗我呢？你有传染病，江燕青还娶你？他不知道，我们之间。还没有，哟，还是个厨啊！正好，我就喜欢没被用过的。贱人，跑啊！继续跑啊！怎么不跑了？你敢动我，江延庆不会放过你的。还想着江延庆呢？江延庆今天不陪你，已经在外面陪别的女人了。刚好，他陪别人，我来陪你啊！张一军，别打了，会出人命的。没事吧？
你来干什么？你不是去找方小田吗？李姐，我见方小田的是因为他怎么我的？去死吧！杨一清，你怎么样？你别吓我！总裁，快叫救护车！你是最美的烟火，相信正在闪烁。我在你左侧，就像隔着银河，心存侥幸，想对你诉说，化作城市烟火。张云清，你快点醒过来！莫言杰，我死了！快醒！我打死你！林清，你醒了？别伤害林清。是他把你害成这样的。我今天非要好好教训他，妈，林青，妈，你也看到了，林青就是我的命，你要想害他，除非我死。你就这么喜欢他？小眼睛，你不是喜欢方小田吗？为什么要为我做到这个地步？你。以后不准再说这样的话。何助理，事情办得怎么样？总裁，绑匪跑了，还在搜寻。不过方先生带到了，带进来，带进来。就是。言青，我那么爱你，你怎么能？我要你跟牛局解释，我为什么和你在一起。都是我威胁言青，和我一起吃饭。那张照片也是我偷拍的，我和严青没有任何关系。我听清楚了吗？原来是这样，我还以为你和他……冯助理，王小姐怎么来的？怎么把她送回去？好。等等，林倩，你要跟莫宁局在一起，妈阻止不了。妈一直喜欢小田，你让他留在我身边，做个念想吧。言青，我发誓，我再也不会影响你和莫宁局，求你了。还在生气啊？对不起，夫人要是真觉得对不起我，是不是该给我点补偿？哎，怎么了？比如，你别闹，你身上还有伤疤。我伤的是肩膀，又不是腰。夫人，走，回来。那个江延青是铁做的吗？明明受了伤，还这么忙。夫人昨晚很满意吗？就勉勉强强吧。嗯。都怪我，等我伤好了，我一定加倍努力，让你满意。还加倍努力？你说呢？嗯、我吩咐厨房炖了点鸡汤，年轻多喝点。谢谢我。等言青伤好了，搬回老家住吧。这是我不给你的聘礼，你去置办些你喜欢的家具。看什么看？别出去说我们江家抠门啊！你妈她这是跟我服软了。
。是，以后啊，你就是我们家老大。那我可要好好想想，以后该怎么差遣你一个小弟弟了。我们为什么要来商场？来个花瓶。家里不是有一个吗？为什么还要买？你忘了上周我们在书房的时候，你一激动扫下来一只花瓶。江延庆，你闭嘴！我保证，下次先把花瓶拿开。啊！你。林、嗯、轩，你怎么了？江总，尊夫人这种情况应该是流产了。什么？什么？病人的染色体出现了异常，这种情况怀孕的几率是很小的，就算是怀上了，也会习惯性的流产。你的意思是说，我这辈子都当不了妈妈？还是早做点事吧。这个是你们的 B 超单。医生，我是穆宁局的朋友，我帮他把单子带回去。那好吧。原来是个不会下蛋的母鸡。穆宁局，这次。你被甩定了。你身体刚恢复，我帮你解决。你不用对我这么好的。我想对你好，叶姐，现在医学很发达，我可以给你找最好的医生。要是这个房子，要是我们一直没有自己的孩子，没有孩子不还有我吗？怎么，我给你带来的快乐还比不上一个孩子？嗯。糟蹋！我们江家怎么能没有孩子？妈，您说什么呢？我都知道了，看穆宁局其他的一切我都可以接受，但生孩子是女的基本义务，她这个都做不到，绝不接受。妈，您在说什么？宁局的价值绝不仅仅是生孩子。你这是要绝后啊！你太自私了。慧清集团是江家一辈一辈传下来的家产，你要是绝了后，你让慧清怎么办？他说的对，我们不能这么自私。江元清，你是慧清集团的总裁，你有你的责任，你对我很好，但我不能这样耽误你。我们还是分开一段时间比较好。宁局，别冲过来，我想自己静一静。年轻，他不能给你生，我能啊。做梦！你记住，如果宁局能生，那我的孩子只会是他的；如果不能生，我这辈子就没有孩子。妈，如果这个慧清总裁非要失去宁局的话，我宁愿不。延庆，江延庆，连他不生孩子你都可以接受是吗？好，这可是你逼我的。董事长，你别来。了。想你，就来了。你为什么跟过来？是不要公司了吗？对，不要了。是吗？我已经卸任了慧清总裁，丢掉了你说的那些责任。从今往后，我只做你的丈夫，好吗？江延青，你怎么那么好？被省略的季候。既然我这么好，不知道夫人还愿不愿意继续让我这个
，腰细腿长，有八块腹肌的小的时候毫无保留。所有的疼痛都像冷清海洋。这哪儿呢？之前、嗯、没看见过。这次让我看够。来。没想到堂堂汇星集团总裁，竟然真的。不喜欢，超喜欢。公司找我有点事，我先出去了。明天拜拜，等我。陈勋哥，怪事儿啊！江延青居然让你一个人来见我。我怕他担心，就没和他说。你抓抓绑匪啊？啊，对。但是我不确认是哪一个人。这是照片，需要你确认一下。是他，我去。接下来呀、啊，你好戏看。我不相信有哪个男人能接受得了自己的女人和别的男人睡觉，除非他不是男人。带走嗯，明明在街上，怎么会？陈勋哥，什么情况？燕青，我也不知道穆林局为什么会做这种事。要不是我朋友告诉我，我们都被蒙在鼓里。江燕青，你别打了！你心疼啊？我不是。没有发生什么，你相信我？你失踪了一整天，跟他躺在一张床上，什么都没发生，是吗？严局，是你说的，夫妻之间应该完全脱离。你昨天跟我说去公司，你骗了。江一清，你听我说，你闭嘴，别再让我看见你，否则我一定。宁俊，你放心，我绝对解释清楚。别，他现在在气头上，你说什么他都不会相信。我问你，总裁，你请问，如果你喜欢的女人？跟别的男人在一起，是我想和他放手的。我是认真的。那、啊、还能怎么样？是个男人都受不了了。我们忍住不打他，已经算很好了，肯定会不分手。刘主管，我请。陈才，你疯了！爱的故事听说，我找不到你单纯的面孔。好嘞。让生命每分每秒都为你。你何干刘正？我来找你只有一件事，睁大你的眼睛，好好看看。这是什么？我的体检报告，我体内还有残余的药物，这种药物会让人浑身乏力，陷入昏睡，所以昨晚我不可能对宁局做什么。你说什么？混蛋！你是他最信任的人，你怎么能不信他？局那个贱人，都和别的男人搞在一起了，你还有什么好稀罕？闪开！我不。我再说一遍，闪开！果然，我做什么都留不住。
那你看看这个，能不能一份？你信不信我把照片发布到网上，让穆明局那个贱人身败名裂？你哪来的照片？是你？没错，就是我。凭什么穆明局能得到你，我就不能？我才是你的未婚妻。你照片哪里？否则你们方家别想好过。你威胁我，那那我就把照片发布到网上，让你看看，到底是我更不好过，还是穆宁局更不好过？到底想要什么？结婚？我要你当着我的面甩了穆宁局，跟我结婚，我就把照片的备份都传。打住啊！我们可不是来找你叙旧的，而是来找你离婚的。离婚？你真的要和我离婚？是。是因为那晚的事情，对不对？我真的和他没发生什么，我可以和你去医院做检查。跟你无关。我和小田。在一起了，你一定是在骗我，你在生气对不对？少往自己脸上贴金，颜青他就是喜欢我，要和我结婚。跟你说件事儿，昨晚我们已经睡了，不行。现在信了吧？江颜青，他说的是真的吗？你觉得我够了，不用再说了。什么怪我骗你，都是借口，是你早就想出轨。啊，魏晨勋的事情，也是你设计的吧？算你聪明，识相的话，就赶紧把离婚协议书给签了，以后不要再来纠缠言青。江言青，是我聪明。林再无关，出去。你听啊，秋末的落叶。你听他叹息着离别，至少我独自领略海与山风。有件事我必须要告诉你。哎，你们不觉得奇怪吗？江总才离了婚，现在又闪婚了。我以前可是听说啊，江总爱他的老婆爱得要命。男人嘛，不奇怪。听说那个女的怀不了孕，这哪能接受得了啊？燕青，今天是我们大喜的日子，你就不能笑笑？我为什么和你结婚，你心里不清楚？知道你恨我，但是没关系，我只要得到你就好。江延青先生，你愿意跟方小田小姐结为夫妻，无论贫穷富贵，你都与她长相厮守，携手白头吗？我愿意。当然可以。堂堂江总，怎么可以跟犯罪嫌疑人结？你们两个来这里干什么？保安，保安，快把他们赶出去！方小姐这么激动，是害怕我拆穿你犯罪的事实吗？你说什么？听不懂没关系
，你应该看得懂。这是你陷害我跟宁局，让江延青误会。这，是你去医院偷了宁局的 B 超，将他的身体状况公布于众。这就更有意思了，这是你收买的绑匪，是他们贴收了你的钱，才想让宁局消失的。这还见江延青，够了吗？连我的床都上。你确定这是吴羡慕？难道你还要帮他们？你别忘了，我手里还有，还有。放心，都安排好了。方小姐是不是想说，你手里还有这个？陆宁局的照片？啊！魏晨勋，你凭什么偷拿我的东西？这是违法的。偷？我可不是偷，我是接到有人举报你私藏了犯罪证据。我可是有搜查令的。再说了，还要感谢江总提供的线索。再做一份，照片给我。你没看过吧？凭什么给你啊？这是我老婆的照片，这上面还有我呢。谁看你的？晦气。好吧，看在你没有背叛宁局的份上，本警官的帅照归你了。没事了，照片拿到。你的计划为什么不提前告诉我？怕你难过。现在又愿意和我说了？害怕你真的跑了。所以这一切都是你早就计划好的。你故意假装跟我结婚，就是为了让魏晨勋能偷偷进入我家，拿走穆宁局的照片，对吗？是。你就这么爱他？我说过。这辈子只有他，那我算什么？行了，算你倒霉。你做那么多坏事，真的不怕有一天被揭穿吗？下辈子去牢里过吧。为了保护他，你这是什么事情都做得出来？想让我坐牢，做梦！就马上给我准备一架直升飞机，外加一千万的现金，不然。叫你妈，陪我去死！你冷静点。你给不给？好。准备一架直升机。林局，林局，这救护车。怎么是流血了？快叫救护车！啊！叫救护车！啊！宁局，宁局是个好孩子，是妈错信了外人，妈对不起他。医生，我儿子他怎么样？变头部受到撞击，有轻微脑震荡，不过没有什么问题。不过肚子里胎儿差点没保住。什么胎儿？你们还不知道吧？病人已经怀孕一个月了，现在正是不稳的时候，你们要好好调理一下，知道吗？是是，谢谢医生。宁局，她又怀上了。要当奶奶了，我这就回去到厨房好好准备准备。哥哥，哥哥，什么哥哥？哥哥，快戴面具，哥哥。想听你听过的音乐，哇、哦！你看过的小说。别哭，别哭，是我。坏蛋，坏蛋，你看到你就是坏蛋，你哥哥。到你到过的地方，和你曾度过的时光，不想错过每一刻，多希望我一直在你身旁。醒了。嗯
一天一夜了，以后不准再单独做这么危险的事。已经被带走了，凭他做的事，足够把楼底做穿。太好了，坏人终于得到惩罚了。好，小心孩子。孩子？对，一个月了，应该是。暴雨那天晚上，太好了，我终于要做妈妈了。江延青，我这次昏迷，想起了一些小时候的事情。你呀、啊，想起了一段上天注定的缘分。青云青，你要带我去哪里啊？现在可以睁眼了吗？嗯，睁开吧。是你，面具哥哥。对，是我。没想到吧？小时候的缘分，兜兜转转，又又又让我们走到了一起。面具哥哥。叶菊，你是上天恩赐给我的金玉良缘，虽然中途有些波折，但是你在我的心里从未改变过。你愿意再嫁给我一次，让我宠你和宝宝一辈子吗？我愿意。<笑>